பிரியமானவர்களே விவிலியத்தில் கடவுளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையேயான உறவானது தந்தை மகன் உறவாக கணவன் மனைவி உறவாக நண்பர்களுக்கிடையேயான உறவாக காதல் உறவாக சித்தரிக்கப்படுவது நாம் அனைவரும் அறிந்தது தான் இப்படிப்பட்ட உறவில் கடவுள் தன் தரப்பில் பிரமாணிக்கமாக இருப்பதையும் மக்கள் தங்களது தரப்பில் பிரமாணிக்கமாக இல்லாமல் இருப்பதையும் விவிலியம் மிக தெளிவாக சுட்டி காண்பிக்கிறது மிக முக்கியமாக பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த செய்தியை நாம் பார்க்கின்றோம் யோசுபா இருபத்தி நான்காம் பிரிவு ஒன்று முதல் பதிமூன்று வரை உள்ள வசனங்களில் எவ்வாறெல்லாம் இறைவன் இஸ்ரேயர் மக்களுக்கு பிரமாணிக்கமாக இருந்தார் என்பது குறித்து வாசிக்கின்றோம் அதன் தொடர்ச்சியான இன்றைய முதல் வாசகத்தில் இறைவனின் இப்படிப்பட்ட பிரமாணிக்கத்திற்கு பரிசாக எவ்வாறெல்லாம் இஸ்ரேல் மக்கள் பிரமாணிக்கமின்மையை கொடுத்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் அபிரகாம் ஈசாக் யாக்கோபு ஆகிய குல முதல்வர்கள் யாவை இறைவனுக்கு பிரமாணிக்கமாக இருந்தாலும் அவர்களின் வழி தோன்றல்களாக இருந்த இஸ்ரேல் மக்கள் தங்களது பிரமாணிக்கமின்மையை எகிப்திலேயே ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்பதை இன்றைய முதல் வாசகத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் நதிக்கு அப்பாலும் எகிப்திலும் உங்கள் மூதாதையர் பணிந்து வந்த தெய்வங்களை விட்டு விலகுங்கள் என்று அறிவுறுத்துகின்றார் யோசுவா அவர்கள் கானா நாட்டில் குடியேறிய பின்பும் இந்த பிரமாணிக்கமின்மை இஸ்ரேல் மக்களிடம் தொடர்ந்து இருந்து வந்தது அவர்கள் கானானியர்கள் எம்மோரியர்கள் ஆகியோர் வாங்கி வணங்கி வந்த தெய்வங்களை வணங்கி வந்தனர் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் யோசுவா இஸ்ரேல் மக்களை அழைத்து யாவை இறைவனுக்கு பிரமாணிக்கமாக இருப்பதற்கான அழைப்பை கொடைக்கின்றார் இஸ்ரேல் மக்களும் எங்கள் கடவுளாகி ஆண்டவருக்கு மட்டும் ஊழியம் புரிவோம் என்று வாக்கு கொடைக்கின்றனர் அன்புக்குரியவர்களை இங்கு நாம் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை புரிந்து கொள்வது அவசியம் யாவை இறைவன் வேற்று தெய்வ வழிபாட்டை கண்டித்ததற்கான காரணம் வேற்று தெய்வங்கள் தனக்கு போட்டியாக வந்து விடுவார்களோ என்பதால் அல்ல அல்லது இஸ்ரேல் மக்கள் தன்னை விட்டு போய்விடுவார்களோ என்ற எண்ணமும் அல்ல அந்த அளவிற்கு குறுகலான மனநிலை உள்ளவர் இறைவனாகவே இருக்க முடியாது இஸ்ரேல் மக்கள் தன்னை பற்றி பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று யாவை சொல்வதற்கு பின்னால் இருந்தது இஸ்ரேல் மக்களின் நல்வாழ்வுதானே ஒழிய வேறொன்றும் அல்ல அன்றைய சூழ்நிலையில் பிரதைவு வழிபாடு பாலியல் ஒழுக்க பிறழ்வுகளுக்கும் வளமை வழிபாட்டில் பங்கெடுத்தது பொருளாதாரத்தை மட்டும் மையப்படுத்திய பேராசைக்கும் காரணமாக இருந்தது பெர்டிலிட்டிக்கல் டு வாஸ் லீடிங் டு எ கிரீடி வே ஆஃப் லைஃப் இந்த பின்னணியில் புனித பவுல் சிலை வழிபாடான பேராசை என்று சொல்வது குறிப்பிடத்தக்கது கொலோசையர் மூன்று ஐந்து இப்படிப்பட்ட பாலியல் ஒழுக்க பிறழ்வுகளும் பேராசையான வாழ்வும் இஸ்ரேல் மக்களின் குடும்ப மற்றும் குழும வாழ்வில் சிக்கல்களை கொண்டு வந்திருக்கும் என்பது சொல்லி தெரிய வேண்டிய ஒன்று அல்ல அன்புக்குரியவர்களை இன்றும் கூட நாம் ஆலயத்திற்கு வருகின்ற பொழுது உறவை மையப்படுத்திய காரியங்களுக்காக மன்றாடுவதை விட பணத்திற்காகவும் வளமைக்காகவும் பொருளாதாரத்திற்காகவும் அதிகம் மன்றாடுகிறோம் என்பது முற்றிலும் உண்மை வேறு வகையில் சொல்லப்போனால் நம்மை பொறுத்தவரையில் பணமும் வசதியும் பொருளாதாரமும் நம் வாழ்வை உயர்த்திவிடும் என்று நான் நம்புகின்றோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் பணமும் வசதியும் பதவியும் நம்மை பொறுத்த அளவில் கடவுள்களாக மாறிவிட்டன இது புரதைவ வழிபாடு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வது அவசியம் கிறிஸ்துவுக்கு புறம்பான வேற்று தெய்வங்களை வழிபடுவதே என்ற ரீ புரதைவ பிரதைவ வழிபாடு என்ற ரீதியில் பிரதைவ வழிபாட்டை நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் அது சரியானதாக இருக்க முடியாது கிறிஸ்துவின் மதிப்பீடுகளுக்கு எதிரானவற்றை பிடித்துக்கொண்டு அவற்றிலேயே சுகம் கண்டோம் என்றால் அதுவே பிரதைவ வழிபாடு அதாவது இறைவனுக்கு புறம்பான ஒரு சில காரியங்களை பிடித்துக்கொண்டு அவை வாழ்வையும் நிறைவையும் கொடுக்கும் என்கின்ற மனநிலையோடு வாழ்வை அணுகிறோம் என்றால் நாம் பிரதைவ வழிபாட்டில் சிக்கி கிடைக்கின்றோம் என்று அர்த்தம் ஜபம் இறைவா எமக்கு வாழ்வு கொடுக்க எம்மை தேடி வரும் உம்மை நாங்களும் முழுமூச்சோடு தேட வரந்தாரும் ஆமேன்